今天比武，按照规矩，点到为止。各位都是武术界的高手，比武切磋武艺，不要伤人。慢着，拳脚无眼。据我所知，武馆的比武规矩是：一旦接受了挑战，在比武场上，生死是各安天命的。石田先生。这里是沧州的地界，你还是要尊重我们沧州武术界的规矩比较好。好，韦洪生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前磕三个响头，我饶你们不死。狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。<笑>局长，你看到了，不是我不给他们机会，是他们不要啊。还是要照规矩办事。废话少说，来吧。你们两个一起来吧，我很想看看，中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招虚名吧，我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。哎还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼！如果你不守规矩的话，我们沧州所有馆的弟兄们是不会同意的。不同意！不同意！不同意！
不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，好，今天我就给你这个面子，走。善举，善举，善举，爹爹爹！爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，爹爹，在沧州的任务进展的怎么样？谢谢师兄的关心，一切都很顺利。那就好。师兄，我有件事情想拜托你。竹内君下个月要来沧州，我希望他来的时候能得到很好的照顾。师妹放心，竹内君到了，我一定会好好照顾。还有，师妹，别忘了我给你的忠告。师兄，我有把握。哎，谁？追！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！他们是神州武馆的魏启明和叶氏武馆的叶正南，这两人来者不善。你们也传我们到场，今天我杀了你们！射！您好，您好，呃，你们这是？我们是奉神州武馆叶宗寿师傅之命，也就是我师爷爷之命，来给你们送药的。是叶师傅的徒弟啊？对，嗯、叶师傅的这个金疮散可是治伤的良药啊！对于我们在东北战场上的军人，还有无辜受伤的老百姓，真的是雪中赠炭呐、啊啊！这是六香金疮散，还有三十块大洋
。好，是叶师傅委托我们交给你们的。谢谢谢谢。啊，你们千万别客气啊！驱除外贼，保家卫国，是我们每个中国人应尽的责任，对不对？是是是。是是是。是是是。是是是。是是是。是是是。是是是。干什么？给我砸！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎
，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿！嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎干什么这是啊？打大包天啊！敢在老子管辖的地面上结党的？是他们先捣的乱，对啊，是他们先动手的，是他们先动手的，是他们先动手的，不能不讲道理，抓他们！停停停停停停！闭嘴！把这些捣乱的通通给我带回警署，这这带走！畜生，在外惹是生非，败坏武馆声誉，我平时是怎么教你的？你这么不听管教！当街打架闹事，就应该把你关在警署里十天半个月的。哼，是谁把你弄出来的？啊，他这是吃饱了撑的吧？二师叔，你也不能这么说，我爹也是好心，才把我和正南捞出来。你如果这么说的话，那不就……小兔崽子，滚一边去！你有什么资格跟我说话？啊，好了。单启明，你们在外面打架是不对的。虽然我知道你们两个不是那种无事生非的孩子，更何况你们今天打的是日本浪人，所以我相信今天的事情一定是事出有因。爹，你不能再这么惯着他们，要是这样下去，以后他们就更没有分寸了。山群呐、啊，这两个孩子是什么脾性？难道你还不清楚吗？今天要不是日本浪人为非作歹，他们会出手打架吗？嗯，日本人占领了我东北三省，已然令人痛心。可如今在沧州，几个日本浪人都敢如此猖狂。可悲呀、啊！正南启明啊，虽然平时我担心你们会武，遇事容易冲动，所以一直告诫你们，要学会忍让。可今天我要告诉你们，忍让一定要有底线，尤其是民族大义面前，一步都不能退让，该出手时一定出手。知道了，师爷爷。嗯，师爷，师爷，门外有人求见，这是给您的拜帖，您看一下。山西商会的刘会长，刘会长。幸会幸会，啊，幸会，请。还好师爷爷是帮着咱们的，爷爷是讲道理的，才不像我爹呢。就是。你想什么呢？我们走吧。那个人我之前见过，他们手下都有枪。啊？什么？一个会长为什么带枪呢？一个生意人带把枪很正常吧？不对，我感觉不大对头。师傅，刘会长到了。啊！久仰叶老前辈大名。客气了，刘会长，请坐。哈哈。坐，请。哎呀，一直想来拜访叶老前辈
，今天能有这样的机会，刘某真是三生有幸。哈哈哈哈哈！呃，刘会长今天到沧州来，找我有何贵干呢？啊，我在山西一直做药材生意，也有一个稍具规模的药厂。嗯，我就让叶老先生独门金疮散的神奇药效。此次特意前来啊，就想买下这个药方，大规模推广金疮散。什么？<笑>我看你这是做白日梦，这药方是我爹花了五十多年研制出来的独门秘方，怎么可能卖给你？山群，爹，<笑>叶老先生，您苦心研究这个金疮散的秘方，我想也是为了济世救人吧、嗯啊。你们想一想，如果我把这个金疮散大规模的生产出来。这样不就可以惠及更多的人吗？当然啦，我也不会亏待叶老先生的。为了表示我的诚意，我决定，不管叶老先生您开什么样的价格，我都不还一分钱的价。怎么样，叶老前辈，开个价吧。爷爷。我买了一点上好的大红袍，听说有了贵客，想给贵客尝尝。好，那就给客人献上茶吧。好。哎、啊。住手！住叶大哥，枪！刘会长，这是什么？这是我们带着防身用的。爷爷，你看，这是你们防身用的枪。要是老朽眼睛没有看错的话，这是王八盒子，是日本军人专用的手枪。所以你。根本就不是什么山西商会的刘会长，你是日本人。而且你的口音也证实了我的怀疑，你就是一个乔装的日本人。见得识广，厉害，佩服，佩服。没错，我是个日本人，我是。哈尔滨东洋株式会社的会长山本一郎，为了怕你们误会，我们这才自称是中国商人。叶先生，我久仰您的金疮散秘方，此次特意前来，就是为了买下这个药方。您放心，钱不是问题。要是我没有猜错的话，你是想生产这些药给日本的关东军吧？我生产这个药给谁用？这是我的事情。<笑>我总算明白了，现在日本关东军最缺的就是这种枪伤药。你是想买我的秘方生产这些药，去医治那些侵略我中华、欺压我百姓的日本侵略者？真是厚颜无耻，白日做梦。你不是要我提条件吗？那好，我告诉你，拿你们天皇的人头来和我交换吧。八哥，老家伙，你敬酒不吃吃罚酒吗？山本，您想撒野，走错门了。他奶奶的，从来没有人敢在我们神州武馆放肆。小日本，我看你是找死。怎么？这里是武馆，你们想以多欺少啊？啊！叶宗寿，有本事，我一对一比武。小鬼子，你以为你是谁啊？
，难道我们神州武馆怕你不成？那好，如果我赢了，这个金疮散的药方就归我。如果你输了呢？如果我输了，悉听尊便。那好。我会让你输的心服口服。好吧。有。今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！单军轰声，在，通知各商铺，我们的金疮散只卖给中国人，绝不卖给倭寇。是。是各位沧州的父老乡亲，我们何时到场，已经通过沧州武术协会的邀请，参加沧州三年一度的武术大赛。
我们的大师兄井上君将会参加这次的比赛。下面有请我们的大师兄展示我们日本的武术。大家都看到了我们大日本武功的厉害。我听说你们中国的功夫非常厉害。不过，到了今天，我也没见过一位真正的高手。擂台上比武要签生死状。我劝你们沧州的无名小辈，到时候就不要上台。要。不光丢脸，还会丢了你们的命。这个日本人也太猖狂了。等等，过来，来，正南，你为什么不让我教训他们？不要冲动。上一次夜闯道场，我们两个都打不过。那是他们人多，我就不相信他们有什么真本事。听我说，要想打赢他们，就在擂台上光明正大的打赢他们。让所有中国人都看得到。你怎么来了？我刚才去你家找你，贵夫人告诉我你在这练功，我就过来了。启明，你真的很努力啊。时间不多了，我一定要把功夫练好，我一定要赢。压力别太大，我相信你一定可以的。可以，可以死在擂台上了。不是你们日本人都这么无耻啊？都喜欢偷看别人练功是吗？偷看你练功夫，就你那三脚猫功夫，白给我看都不看。启明，他们来者不善，我们别逞口舌之快，走吧。哎，打不过就想跑啊？喂，我爹是沧州警局的局长，你们再敢骚扰我，我爹是不会放过你们的。杨小姐，我们是不会伤害你的。你想走，请便，我绝不阻拦。我在道场天天练武，都练腻了，正好想找个人练练手。你可以走，他留下，是吗？我正好也手痒痒。启明，别上他的当，走吧
，你先一边去。启明，走吧。哎。说我欺负你，我让你三招三脚猫的功夫，跟我斗！你只配做吃屎的狗！我今天给你提个醒，擂台赛你千万不要去，不然不光会丢光你母馆的脸，还会让你丢了你的小命！哈哈哈哈哈！放开他！金生，我求求你，你放开他好不好？你放开他！杨小姐，你长得这么漂亮。今天给你一个面子，走。启明，启明，启明，你怎么样？启明，你怎么样？要不要紧啊？啊！几位师傅。咱们准备助阵。好啊，叶师傅，终于把你盼来了。听说叶氏武馆派叶少爷参赛，现在天罡拳又可以发威喽。<笑>我的确是派犬子上场，不知道郭老师傅派哪位爱徒上场啊？你们白鹤门的八卦掌，那可不是一般武功能招架得住的。<笑>叶师傅过奖了，这次我派大弟子王其生上场。叶师傅好，嗯，贵公子一表人才，天资非凡，是习武之才呀、啊。过奖了，他呀就是以勤补拙，哪谈得上什么天资啊？啊啊！韦师傅，<笑>哎呀，哎呀！韦师傅三年前就是擂主，我可早有耳闻，韦师傅是教子有方啊！想必这次的擂主，被神州武馆莫属了。<笑>你们这帮中国人，真是大言不惭呐、啊！今年的擂主，非我莫属。景<笑>上，看你在沧州。开了个道场，勉勉强强算是个武馆，也是我们中国人大度才给了你机会参赛。但是这儿容不得你撒野。沧州是武术之乡，你想当擂主，还要问沧州各武馆同不同意。哼哼，你上场比赛吗？如果你不上场，就闭嘴。行了，各位沧州武术界的朋友，还有两天就是我们沧州三年一度的武术擂台赛了。参赛的武馆很多，我们分两组进行决赛，最终胜利者进入总决赛，争夺擂主。现在抽签。
。魏启明，看来我们马上又会在擂台上相见了。我劝你还是弃权吧，以免被我打得一辈子都起不来。<笑>那就放马过来。叶正南，算你小子运气好。没跟我分在一个组里，不过我祝你好好打擂，到时候决赛大家可以碰到哦。哼，你放心，我是不会对你手下留情的。少吹牛了，小心牙全掉了。哼。是东泰派的朱春勇获胜。承让，下一场是何时到场的景胜，对白鹤门的王其生。是切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精。死了活该，小鬼子！我今天非教训教训你，叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了
，裁判，这个井上根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。<笑>明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？井上，比武只是切磋武艺。何必取人性命？哪这么多废话？赢就是赢。明天让你儿子早点来，我认输，要不他一样死定了。走。我已经打听过了，今天晚上井上和那帮浪人会庆祝今天擂台赛打赢，地点就在乐福楼。你和竹内俊彦不是比较熟悉吗？你想办法把这瓶酒给我送过去。这酒，其余的你不要管，只要明天竹内俊彦把这酒送给井上，井上喝了酒，他在擂台上赢不了我。可是，青青，你不愿意帮我，我也不会为难你，大不了死在擂台上。启明，我不是不愿意帮你，只是这个做法。青青，你还记得白鹤门的王七生是怎么死的吗？当时他死的时候血肉模糊，死不瞑目。如果在这个时候。我们还对日本鬼子心慈手软的话，最后死的只有我们。好，我帮你，只要你能平安的回来，让我做什么我都愿意。哎呀，哎，几位，里边请。还是感受到二房间准备好了吗？哎，准备好了。喂，竹内君。金上君，惠子，哇，家乡的酒。师兄，竹内君在和叶小姐吃饭，我们还是别打扰她了，省得破坏他们的好气氛。啊，惠子，你误会了，我和叶小姐只是吃顿饭而已。竹内先生，既然你们还有事，那我就先走了。叶小姐，叶小姐，朱内君，你好会享受啊！<笑>有好东西也不知道和我们一起分享。没有，这不是还没来得及通知你们吗？正好，我们一起喝酒，走，走吧，惠子。怎么了？昨天的酒太烈了，现在头疼。你今天还要参加擂台赛，应付得了吗？对付魏启明，对我来说小意思。天不早了，把他们叫过来吧。我去叫他们。第一场比武的是神州武馆的魏启明，对何时到场的景生，有请二位上台。
比赛已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，请休！根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛。我暂且放过你，如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候，走。快代表队，经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛。由神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南争夺武林盟主，有请两位上台。好，闪开，都给我闪开！他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警商，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙！打不
过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。谨慎，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台，给我比一场。如果你能赢我，我输得心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我，只有我才是擂主。井上，你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧。提前送你上西天。呀呀！呼呼呼！呀呀！哎呀！呀！